otro video más de Recorfion. Yo sé que te salió Ortiz y es un placer saludarlos. Ya estoy de vuelta después de unos largos meses. Por fin estoy de vuelta y quería darles como este update de mi vida porque me había desaparecido tanto tiempo y qué es lo que había estado pasando. De hecho también eh, es un video que tiene como objetivo, como propósito también agradecerles de todo corazón porque hubieron varias personitas que me escribieron por Instagram. También sígueme por Instagram porque ahí estoy más activa. Ahí les comparto pues más contenido. Este, ahí es un contenido más personal. Es este respecto a las cosas que también me gustan hacer. Como maquillaje, outfits, no sé. Eh, ese tipo de cosas. Digo, si te interesan, bueno, sígueme ahí en Instagram. Y pues por ahí estaremos charlando también. Porque subo también historias y demás. ¿no? Entonces, pues nada. Ahí, ahí los espero. Quería agradecerles porque justo hubieron varias personitas que se acercaron por Instagram. Y me escribieron como de... En ningún momento me pasó la idea de abandonar el canal, pero sinceramente esos mensajes me, motivar, me motivaron bastante. Y dije, tengo que regresar, o sea, de verdad tengo que regresar porque quiere decir que mi trabajo ha impactado en, no sé, en algunas personitas y, y eso lo agradezco de todo corazón. Agradezco el apoyo y el que se hayan tomado el tiempo para ir a escribirme, porque así haya sido una personita que doy gracias también que pues no, no fue solo una persona, fueron varias. Este, pero así haya sido una sola personita, lo agradezco de todo corazón. Entonces, pues nada, gracias por, por tomarse el tiempo, por escribirme, por preguntarme si todo bien. Y creo que hubo una persona que sí le dije que, o sea, porque siempre me limitaba como a decirle que es como, eh, sí, pronto voy a regresar, pronto estaré de vuelta y demás. Pero eh, hubo una persona que sí le, eh, le expliqué que habían estado aconteciendo varios este cambios en mi vida eh, profesionalmente entonces espero que pronto iba a regresar y bueno pues aquí estoy todo se remonta en enero de este año este por si no lo sabían eh, terminé la carrera hace aproximadamente un año este después de eso se vino eh, un pequeño proyecto en el que estuve dentro del equipo del staff este como asistente entonces el, el rodaje de esa película este pues duró algunos meses más adelante me puse a trabajar con mi asesor como, asiste, como becaria de investigación y eh, por si no lo sabían me voy a titular por tesis pero aquí va un pequeño paréntesis compa no lo hagas y si no lo requiere no lo haga no digo que fue uno de mis peores errores de mi vida pero pues si pudiera retroceder el tiempo creo que no, no lo harían mm. Es un sufrimiento que no se lo deseo a nadie, pero bueno, esperemos que esto valga la pena. Y justo porque, de hecho, cuando inicié la carrera, pues mi meta era titularme por, por promedio y al final dije, no, vamos por la tesis, vamos por esa mención honorífica y pues a ver si lo logramos, ¿no? Más adelante, eh, les digo, se terminó el, el proyecto de, de la película, se vino, me, me metí a trabajar con, como asistente becaria con mi asesor, estuve escribiendo la tesis... Y en enero de este año, y es por eso que les decía como todo se remonta a enero, en enero de este año yo terminé la, de escribir la tesis, se la di a mi asesor, mi asesor la revisó, me hizo algunas correcciones y entonces fue como yo eh, entré a trabajar, ¿no? Entonces a partir de que empecé a trabajar, pues obviamente el trabajo me empezó a consumir mi tiempo, este, ya no tenía como tanto tiempo para dedicarle a las correcciones y demás de, de la tesis, eh, mi asesor me dijo como de explícame más este capítulo, este, detállame más esto, cámbiame esto, este, aquí qué quieres decir con esto. Fueron como varias correcciones que, que tuve que asumir, empezar a trabajar y tener listas para eh, abril de este año. Entonces lo que hice para ese momento fue generar contenido para cubrir hasta el mes de marzo, que fueron los últimos videos que ustedes vieron y ya de ahí dedicarme completamente a la ponencia porque en abril de, de, de 2023 de este año este, tenía una ponencia ¿no? que fue para nivel nacional entonces pues tenía que prepararme y dije ok, me voy a dar el mes de abril y regreso en mayo para el canal pero este, surgió que, que pues nada más me dio tiempo como de terminar el, los pequeños ajustes para poder realizar la ponencia ¿no? de hecho mi ponencia la redacté como dos días antes para antes de, de ir a, a dar todo esto, ¿no? Ya en abril de este año este, seguí trabajando con la tesis, no podía terminarla porque de ahí se vinieron como salidas y demás. Y justo a principios de abril, a finales de marzo, a principios de abril, se abrió una oportunidad en radio, en el lugar en el que estoy trabajando, se abrió una oportunidad en radio. Y obviamente a mí me dijeron como de noticias, radio, pues yo dije, pues yo me voy. O sea, yo, o sea, personalmente me apasionan las noticias, ¿no? Entonces, y más la locución y la radio, todo eso. 
dije, todo esto en, en un conjunto, yo dije, pues yo me voy, ¿no? Entonces tomé esta oportunidad y ahí es cuando inició el periodo de, de entrenamiento en el que me empezaron a capacitar para, para poder, este, de principio, jerarquizar las notas, ¿no? Saber hacia qué sector voy, eh, cuáles son las noticias de importancia para ese sector, porque obviamente cada sector tiene eh, diferentes puntos de vista, diferentes este, necesidades, ¿no? Entonces, eh, en ese punto pues yo tenía que identificar las necesidades del sector hacia, que, hacia el cual me voy a dirigir, hacia el cual me estaba dirigiendo y empezar a trabajar. De la par llevaba el entrenamiento de locución, moderación de voz, moderación del aire, este, la apertura de los labios, la dicción, eh, la tonalidad, la entonación, el peso para las palabras, como muchas cosas que van en su conjunto, ¿no? Eso por una parte y luego se viene la parte técnica en donde tienes que aprender a operar por lo menos la consola, este, manejar lo más básico de audition y demás, ¿no? Entonces fueron como demasiadas cosas en dos meses que yo ya no podía regresar porque a la par también se abrió el entrenamiento para yo poder cubrir a mi compañero de la mañana que es un poco más complicado y más tiempo el que el noticiero de la mañana, ¿no? El noticiero de la mañana son de casi dos horas, el mío es de media hora, entonces, eh, y sí, ustedes pensarán, media hora de noticias, ¿qué puede salir mal y qué tan complicado puede ser? Pero no, sí es complicado, eh, al menos si le dedicas bastante tiempo. Entonces eh, empezó el entrenamiento de la mañana y cubría doble turno, entonces pues, estaba en, tanto en la mañana como en la tarde. Y eso fue por un mes y medio, que fue todo mayo, parte de junio. Y en junio, a mediados de junio, me quedé completamente sola porque mi compañero de la mañana se fue de vacaciones, entonces me hice cargo completamente de, de, las do, de los dos noticiarios. Y ahí es cuando ya lo empecé, o sea, ya mi cuerpo ya, ya no aguantaba. Pues ya después de dos meses ya sé como de... Ya, por favor, que regrese. Eh, y dije, porque ya necesito crear contenido. Pero pues ya no tenía tiempo ni ganas. Además, siento que para grabar, la mejor luz pues es la del día. Pero yo todo el día estaba fuera en la oficina. Y los fines de semana lo ocupaba como para prepararme para la siguiente semana. Entonces, fueron demasiadas cosas que yo ya estaba completamente out y no tenía energía para poder crear contenido. También detuve la tesis, ese fue, fue otro de mis conflictos. Y ya cuando eh, regresó mi compañero, retomé nada más mi espacio, dije, ok, me voy a enfocar en terminar la tesis y ahora sí voy a regresar al canal, ¿no? Entonces, pues, en aquí ya este, corregí lo que se tenía que corregir de la tesis, ya lo mandé con mi asesor, ahora voy a esperar a que él me valide todo eso y pues más adelante pasará a dictaminación y luego pues presentar el examen. Entonces fueron como demasiadas cosas, demasiados este, puntos que empezaron a incluirse en mi vida, demasiados cambios que ya no me dio como esa oportunidad de generar contenido, pero cada mensaje que recibía me motivaba para decir necesito regresar, necesito regresar. Y otro punto de, también del cual les quería hablar es que cuando yo inicio algo siempre debo terminarlo porque si no, no me deja avanzar y me detiene y estoy como ahí en ese en ese punto en el que no puedo avanzar porque digo, o sea, debería estar haciendo esto y estoy haciendo esto, ¿qué onda conmigo? Y eso me estaba pasando con lo de la tesis. Digo, no podía regresar al canal de YouTube porque digo, ¿cómo voy a estar creando contenido si ni siquiera he terminado la tesis? Entonces como que entraban estas dos partes de mí en conflicto y dije, ok, ya vamos a centrarnos, vamos a terminar esto, lo mandamos y regresamos a YouTube. Entonces ya estoy aquí de nueva cuenta. Lo digo para darles ahora sí contenido de este de películas, ¿no? En todo este tiempo, en todos estos meses han pasado muchas cosas, he aprendido demasiadas cosas, he salido este, por cuestiones de trabajo, he viajado y son como varios puntos que profesionalmente me llenan, este, no del todo porque aún no consigo los objetivos a largo plazo que tengo planteados, pero es parte de lo que abona, parte de lo que me quiero dedicar, a lo que quiero enfocar mi carrera. Okay, y que ya había decidido desde antes, no es, no es un punto que diga no, apenas lo estoy descubriendo y en esto me quiero enfocar, no. Desde muy chiquita y les puedo garantizar que desde los 8 años, 7 años, no sé, me llaman mucho la atención las noticias. De hecho, eso se lo debo a mi papá porque mi papá siempre es como, ha sido como lector de noticias, o sea, yo lo recuerdo mucho, la imagen que tengo es de él es leyendo el tabloide de, de la jornada siempre, <ríe> Eh, de hecho hay una foto, no, no sé si hay una foto, pero justo luego siempre me dicen que, que yo, que mientras mi papá se sentaba a leer las noticias, yo también agarraba mi tabloide de la jornada y me ponía a leer. Entonces eh, eso fue por una parte, más adelante también mi papá se hizo como el hábito de escuchar todas las mañanas el noticiario de Radio Red, recuerdo mucho a, a este Sergio Sarmiento, la voz de Sergio Sarmiento, entonces eh, como que son varios puntos que van abonando a lo que quiero ser 
que esto es también en lo que me estoy desarrollando ahorita, ser la titular de un noticiario de la tarde, me hace eh, reafirmar hacia dónde voy y hacia lo que, cual quiero enfocar, ¿no? Y si pudiera eh, regresar, no regresar el tiempo, pero viajar en el pasado y ver a mi yo de hace unos meses que estaba como en este completo shock de ¿qué voy a hacer? Este, no consigo trabajo. Luego después entro a comunicación, pero no era lo que me quería enfocar completamente, o sea, no quería hacer nada más coberturas de giras y comunicados. Bueno, sí, los comunicados me llenaban de cierta manera, pero no era como a lo que yo aspiraba. Entonces, cuando se me abre esta oportunidad dije, wow, o sea, de verdad, gracias, 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 destino, gracias. No sé, no sé a quién le tenga que agradecer, pero yo estoy completamente agradecida porque justo a veces uno piensa que, que las cosas están ahí, pero que no van hacia donde tú, o que no se están dando de la manera que tú, que tú requieres, ¿no? Y al final lo que puedo decir con esto es que eh, siempre hay que tener paciencia, las cosas pasan por algo, o sea, si a mí me hubieran dicho, eh, vas a entrar primero a comunicación social, luego después te vas a pasar a radio y en radio vas a hacer lo que a ti te gusta, que son las noticias, pues yo hubiera dicho que está, estaban locos, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, sí van de la mano, pero no tanto, según yo. Eh, comunicación social con radio y menos en la institución en la que estoy trabajando. O sea, como que hay muchas cosas, pero pues ahí te das cuenta que es parte de, de ti, ¿no? De lo que ya está preparado preparando el destino para ti, simplemente hay que ser pacientes y eso sí. Ser muy constante y trabajar, siempre dar lo mejor de ti. Y no hagan como yo con, con este canal. <risa> ok, no. Si aún no consiguen lo que quieren, hacia dónde van, tracen pequeñas metas y vayan trabajando como en pequeños objetivos y tracen eh, metas a largo plazo y vayan trabajando en esos objetivos para así cumplir sus metas. Ese es mi consejo y lo repito y lo sostengo. Las cosas siempre pasan, siempre, siempre, siempre pasan por algo. Entonces, pues nada, este, eso es parte de lo que ha estado aconteciendo en mi vida en los últimos meses. Y pues nada, ya estoy de vuelta y ahora sí les voy a crear más contenido este, para YouTube que esté enfocado en reseñas de series y películas. Otra de las cosas que también les quería decir es que eh, en estos meses, en una salida que tuve a Guanajuato, este, aprendí a utilizar la cámara de video. Digo, estamos aquí ustedes y yo, y yo aquí estoy charlando frente a la cámara y estoy en un cuarto y demás, pero no es lo mismo grabar un video para YouTube que ir y grabar videos institucionales, ¿no? Entonces, pues, una experiencia más, este, un reto superado, un miedo superado, que haya salido mi trabajo como de la mejor calidad, no lo sabemos, porque, pues, sin duda, admiración total para los camarógrafos. De hecho, yo después de esa gira quedé súper adolorida de toda esta parte. Estuve adolorida como por una semana, 15 días, creo, de verdad, desgastante, desgastante y admiración total para los camarógrafos. También eh, le di voz a una campaña sobre un programa del instituto en el que estoy trabajando y eso me hace muy feliz porque mi voz se escuchó en muchas radiodifusoras, tanto comerciales como este, institucionales y demás. O sea, fue como de wow. O sea, no sé, son como muchas cosas que abonan a esa felicidad y que abonan a esos objetivos para alcanzar mi meta más grande. Por otra parte, también entrevisté a la secretaria de la Secretaría de Educación Pública y fue como de wow. ¿Quién iba a decir que te iba a estar frente a esta señora entrevistándola? Eh, de hecho, cuando la entrevisté dije, me voy a tomar alguna foto con ella, pero como que no se dio la oportunidad, iba a ser muy invasivo de mi parte. Son como de esas cosas que a veces uno no se cree, pero que dices wow. Wow, wow, wow. Ahora, por otro lado, dentro de las películas que he estado viendo últimamente, porque el hecho de que no he estado subiendo reseñas no significa que no he estado viendo contenido, vi Oppenheimer, Barbie. Oppenheimer, sin duda, una de mis favoritas y yo creo que voy a reseñar más adelante. Que para este caso no sé si tenga mucho caso reseñarla. Qué redundante son eso, pero sí. Muy buen manejo de sonido. O sea, es, es como en esa atmósfera envolvente muy característico de Nolan, desde luego. Lo vimos en 1917 como ese bloqueo sonido y luego de ahí ¡pum! el estallamiento, no sé. Muy emocionante que te mantiene ahí como al filo del, de, del suspenso, debo decirlo. Entonces, bueno, eso es por una parte. Este, en, respecto a las plataformas, he estado viendo de, este, Succession. Muy buena serie. Eh, vi otra serie en Netflix, pero no me acuerdo de su nombre. Ah, también vi Maravilloso Desastre en cines. ¿Qué más? Ah, culpa mía en Amazon Prime Video. Acabo de terminar este de Summer I Turn Pretty. Ay, que sin duda se llevó mi corazón. Pero bueno, 
Y ya les estaré... Ya, ya verán una... Pronto, pronto verán una reseña de esa serie que ha impactado. Me ha impactado bastante. Y pues nada, eso es, creo que es parte de lo que he visto como... Lo que se me ha quedado como lo más significativo que ha, ha estado en mi vida en estos momentos. También respecto a películas y producciones que han marcado de cierta manera mis días en estos momentos. Entonces... Pues por eso creo que las recuerdo, no lo sé, porque sí he visto varias, pero en este punto, punto no, recuerdo, no lo recuerdo. Y también debo aclarar que el trabajo me ha consumido tiempo, entonces ya no he visto como, como tanto, ya no he consumido, consumido tanto contenido como antes, pero pues no dejo de, de bajar la guardia, ¿no? Ya pronto verán más contenido, ya estoy de regreso, eso lo debo, lo debo aclarar. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este update de mi vida de lo que ha acontecido en estos últimos meses. Y pues estaré subiendo más contenido próximamente. Suscríbanse, denle clic en la parte de abajo donde dice suscribirse si es que aún no lo hacen. También regálenme un bonito like. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto.